نازنین ناز نکن در رو کسی باز نکن نازنین در نکن زندگی موزه نکن زندگی موزه ഡ്രീം LSS is our dream LSS is our dream adu nammal nedi edukum adu nedi edukunnathu vare nedi edukunnathu vare namakku rest illa nammal pani eduthukonde irikkum adinte result namakku LSS inde aa oru le pariksha phalam prasiddhikirikkunna annu namakku arayam annu namakku innu nammal kashtapettu കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചവർക്ക് അന്ന് എൽ എസ് എസിന്റെ റിസൾട്ട് എന്നാണോ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് മക്കളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾക്കും എൽ എസ് എസ് കിട്ടും കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടും ഇല്ലേ എൽ എസ് എസ് ഈസ് അവർ ഡ്രീം ആണ് നമ്മളത് നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളത് പോരാട്ടമാണ് പോരാട്ടമാണ് എൽ എസ് എസ് ഈസ് അവർ ഡ്രീം അല്ലടാ മക്കളെ അടിക്കട ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിക്ക് നമ്മുടെ ലൈക്ക് ഒരു മുന്നൂറ് ലൈക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു മുന്നൂറ് ലൈക്ക് എല്ലാവരും വന്നിട്ട് ഒരു മുന്നൂറ് ലൈക്ക് ഒരു മിനിമം ഒരു മുന്നൂറ് ലൈക്ക് മുന്നൂറ് മതിയോ നാനൂറ് ഒരു അഹങ്കാരമായി പോവൂലേ ഒരു മുന്നൂറ്റി അൻപത് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ടോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കാണുന്നുണ്ട് പോലും കാണുന്നുണ്ടോ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നിരുന്നാലും ഒരു മുന്നൂറ് ലൈക്ക് തുടങ്ങി കോട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു മുന്നൂറ് ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ വേണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫയർ ബോക്സ് ലൈവ് കമന്റ് ബോക്സിന്റെ പേര് മാറ്റി നമ്മൾ എന്താക്കി മക്കളെ ഫയർ ബോക്സ് എന്നാക്കിയില്ലേ ഇല്ലേ കത്തിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഫയർ ബോക്സിന് ഫുൾ തീയാണ് എപ്പോഴും എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫയർ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ തീ ഇങ്ങനെ പോകുന്നത് കാണാം ഇല്ലേ തീയാണ് നിങ്ങൾ കത്തിക്കി ഫയർ ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ കത്തിക്കി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള കൂട്ടുകാരെല്ലാവരെയും കൂട്ടി വരണം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് തന്നെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് നമുക്കൊരു മൈൻഡ് റിവിഷൻ ഉണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ മൈൻഡ് റിവിഷൻ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു വീഡിയോ ആ ഒരു ക്ലാസ് ലൈവ് സെക്ഷനിലേക്ക് എന്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും നിർബന്ധമായി പങ്കെടുക്കണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പുതിയ കാര്യങ്ങളും അത് പഠിക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചതൊന്നും മറന്നു പോവാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിനുള്ള മറുപടി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവിടെ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഫയർ ബോക്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടുകൊണ്ടേ നിൽക്കുക മറുപടി സെറ്റാണോ സെറ്റാണോ തുടങ്ങിക്കൂടെ തുടങ്ങിക്കൂടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും മറന്നു പോകാൻ പാടില്ല രാവിലെ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കണം ഇനി ആകെ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ തിങ്കൾ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് 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 ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ഒരു ദിവസം ആ ഒരു ദിവസങ്ങൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ എൽ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പരീക്ഷ വലിയ സംഭവം പോലെ വന്നത് എലി പോലെ അങ്ങോട്ട് പോകും അല്ലെ പുലി പോലെ വന്നത് എലി പോലെ അങ്ങ് പോകും മനസ്സിലായ മക്കളെ മനസ്സിലായില്ലേ സെറ്റ് ആവൂലേ നമ്മള് നമ്മൾ പഠിക്കൂലേ നമ്മൾ നേടൂലേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുന്ന എന്തിനാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാ എന്നാൽ നമ്മൾ നേരെ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങിയാലോ നേരെ തുടങ്ങിയാലോ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോഴും ഇപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്ത് നോക്കണം കിട്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പാടുള്ള പഠിക്കാൻ കഷ്ടമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അതായത് പഠിക്കാൻ ടഫുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ അതുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാവിലെ എടുത്തു വെച്ച് പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അത് എളുപ്പമാവുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് തൂവൽ പോലെയാവും റെഡിയാണ് പോവുകയാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പോവുകയാണ് റെഡിയാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് മലയാളത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പുഴകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഗദ്യഭാഗം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ നോക്കി അല്ലെ വിവരണാണ് എന്താ നോക്കട്ടെ ഓക്കെ റെഡി ഭൂമിയിലെ പ്രധാന ജലാശയങ്ങളാണ് പുഴകൾ ഭൂമിയിലെ പ്രധാന ജലാശയങ്ങളാണ് എന്ത് പുഴകൾ മലകളിൽ നിന്നുള്ള നീരു
ചേർന്നുമല്ല പുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് പുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് മലകൾ നിന്നുള്ള നീരുറവകളിലൂടെയും മഴവെള്ളം മുഖേനയും തോടുകളും അരുവികളും ചേർന്നുമെല്ലാം പുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ചുരുങ്ങിയത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ എങ്കിലും നീളമുള്ള പുഴകളാണ് നദികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാൽപ്പത്തി നാല് നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി പെരിയാറും ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരം പുഴയുമാണ് കേരളത്തിലെ ജീവനാടികൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് പുഴകൾ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റ് ആണോ സെറ്റ് അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാലോ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി ഏത് എന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ വായിച്ചു നോക്കുക നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ മഞ്ചേശ്വരം അല്ലെ മഞ്ചേശ്വരം പുഴയാണ് എന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി മഞ്ചേശ്വരാണ് വലുത് എന്ന് പറയുന്നത് പെരിയാറുമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇല്ലേ ഇല്ലടാ ഓക്കെ അത് അടുത്തത് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ എങ്ങനെയാണ് പുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാ പുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ലടാ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മലകളിൽ നിന്നുള്ള നീരുറവകളിലൂടെയും മഴവെള്ളം മുഖേനയും തോടുകളും അരുവികളും ചേർന്നുമെല്ലാം പുഴകൾ രൂപപ്പെടുന്നു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാനേ എടുത്ത് എഴുതാനേ ഉണ്ടാവും സിമ്പിൾ ആണ് രണ്ട് മാർക്ക് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കൂളായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി ഇല്ലേ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്തത് കേരളത്തിന്റെ ജീവനാടികളാണ് പുഴകൾ കേരളത്തിന്റെ ജീവനാടികളാണ് പുഴകൾ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് കേരളത്തിന്റെ ജീവനാടികളാണ് പുഴകൾ അതിന് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് കുറിപ്പ് വെറും മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു കുറിപ്പ് വൃത്തിയിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് മൂന്ന് മാർക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അഞ്ചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വരുന്ന മറ്റൊരു പദം കണ്ടെത്താനാണ് അഞ്ചിതം കേട്ടോ അഞ്ചിതം എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം വരുന്ന മറ്റൊരു പദം കണ്ടെത്താനാണ് ഓപ്ഷൻസിൽ ഇവിടെ മുരടിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കള്ളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനോഹരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ലക്ഷ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി എഴുതണം മക്കളെ എഴുതി എഴുതാം മുരടിപ്പ് കള്ളം മനോഹരം ലക്ഷ്യം ഇതിൽ ഏത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഏത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഏതാ എഴുതേണ്ടത് മനോഹരം അല്ലെ മനോഹരമാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് അടുത്തത് പറഞ്ഞു നോക്കുക വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിളിയുടെ പാട്ടറിയാം എത്ര മരത്തിൻ തണലറിയാം എത്ര പുഴയുടെ കുളിരറിയാം ഇതാരുടെ വരികളാണ് പറഞ്ഞു നോക്കുക വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കിളിയുടെ പാട്ടറിയാം എത്ര മരത്തിൻ തണലറിയാം എത്ര പുഴയുടെ കുളിരറിയാം ഇതാരുടെ വരികളാണ് ഉള്ളൂര് പി മധുസൂദനൻ അക്കിത്തം ഒ എൻ വി ഇതിൽ ഇതിൽ ആരുടെ ആരുടെ വരികളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആരുടെ വരികളാണ് ആരുടെ വരികളാണ് പി മധുസൂദനന്റെ വരികളാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെറ്റുമ്മ 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 സ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെയല്ലത് പട്ട സെറ്റുമ്മ എങ്ങനെയാണ് ചെറിയ സ്പീഡിൽ ചൂടിടും ചെറിയ സ്പീഡിൽ ഒന്നിലിട്ടാ ചൂടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചൂടുണ്ടോ മഴ ഉണ്ട് നമ്മൾ മഴക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നടാ അപ്പോൾ മഴയൊന്നും പെയ്യുന്നൊന്നും കാണുന്നില്ല മഴക്കാർ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്ക് ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മഴ പെയ്യുന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ ഇവര് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും മഴ പെയ്യുന്നില്ല അല്ലാത്ത സമയത്താണ് ഒന്നും മഴ പെയ്യുന്നത് ഇപ്പം മഴയൊന്നും കാണുന്നില്ല ചൂട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചൂട് വെറുതെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി ഫേനൊന്നും ഇടാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാണാം വെള്ളം അല്ലേ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം കേട്ടോ പരീക്ഷയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബോട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം കൊണ്ടുപോയിക്കോളാണ് നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം അല്ലാണ്ട് പരീക്ഷ പേപ്പറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ബോധം കിട്ടിക്കാൻ നമുക്ക് എന്തില്ലേ നമ്മൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഫുൾ മാർക്ക് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യാം പരീക്ഷ പേപ്പർ കിട്ടിയാൽ മതി ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ഫുള്ള് സെറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കും ഇല്ലടാ ഓക്കെ പോവുകയാണ് നമ്മൾ എടുത്തതിലേക്ക് കുട്ടനാട്ടുകാർ നെഹ്റുവിന് നൽകിയ വരവേൽപ്പ് ഒരു ജേ
വരാത്ത പദം ഏത് എന്നാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളോട് വരുന്ന ഉണ്ടാവും വരാത്ത ഉണ്ടാവും ശരിയായത് ചോദിക്കും ശരിയല്ല അപ്പൊ ചോദ്യം നല്ലോണം വായിച്ചു നോക്കണം വേണ്ടേ ചോദ്യം ആദ്യം നല്ല വൃത്തിയിൽ വായിച്ചു നോക്കണം ചോദ്യകർത്താവ് എങ്ങനെയുണ്ടോ നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ ആ ഒക്കെ മൂപ്പര് ഉപയോഗിക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാണ്ട് വെറുതെ ഈസിയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അങ്ങിട്ട് എല്ലാവർക്കും എഴുതാൻ പറ്റൂലേ നമ്മൾ എൽ എസ് എസ് നടത്തണോ അതല്ല കറക്റ്റ് വൃത്തിയുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ അല്പം ഒന്ന് കുഴക്കാനും നോക്കും മനസ്സിലായോ നമ്മൾ കുഴങ്ങിയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മളിപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ തന്നെ പത്തോ മുപ്പതോ മോഡൽ എക്സാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു പേപ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ അല്ലാണ്ട് വേറെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഇല്ലടാ ഇല്ലടാ സെറ്റായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലേ അതൊന്നും ഒരു വിഷയവുമില്ല നമ്മൾ കുഴങ്ങിയൊന്നുമില്ല അല്ലേ നോക്കാൻ മതി അല്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ആ കളി എന്ന അർത്ഥം വരാത്ത പദം ഏത് അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അതിൽ ഹസ്തമാണ് ഏതാടാ ഹസ്തമാണ് എന്നുള്ളത് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്തത് സംഘം ചേർന്ന് കളിക്കാവുന്ന ഒരു കളിയുടെ പേരെഴുതാനാണ് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള കളി ഇരിക്കുക സാറ്റ് കളിയോ അല്ലെങ്കിൽ കിളിത്തട്ട് കളിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇഷ്ടമുള്ള ഏതെങ്കിലും കളികളുടെ പേരെഴുതിക്കും ഞാനൊക്കെ ഷർട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓമ്പുണ്ട് തോന്നുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു കുത്തുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏതായാലും ബാക്കിയോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റ് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് ഇൻ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡർ താഴെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടി പറയാണ് ഒക്കെ ഒക്കെ എത്ര കുളങ്ങണ്ടി എന്ന് വെച്ചത് ഒക്കെ നമ്മൾ എത്ര കണ്ടതാ അല്ലേ താഴെ കൊടുത്തത് ഗാർഡനിങ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മാനുറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്ട്രീം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പേഴ്സ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഡ്ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പൗൺസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഗാർഡനിങ് ആദ്യം കൊടുക്കാം പിന്നെയോ മാനുറിയും കൊടുക്കാം മഡ്ഡി കൊടുക്കാം പേഴ്സിങ് കൊടുക്കാം പൗൺസ് കൊടുക്കാം സ്ട്രീം കൊടുക്കാം ഇല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് നാം വിടും പി ഡി എഫ് വിടും ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വിടും കേട്ടോ അടുത്തത് നോക്കൂ പിക്ക് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ദ കിങ് ഗോട്ട് എ ഐഡിയ ദ കിങ് ഗോട്ട് എ ഐഡിയ ദ കിങ് ഗോട്ട് എ ഐഡിയ ഇതിൽ ഏതാണ് 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 ശരിയായിട്ടുള്ളത് വേണ്ടേ ആവേശം കൂട്ടിയാ വേണ്ട ഒരു ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ് ചോദിച്ചത് ഏതാരുടെ മക്കളെ ശരിയായി നിങ്ങൾ പറയണ ചക്കര മക്കളെ നിങ്ങൾ പറ ദ കിങ് ഗോട്ട് എ ഐഡിയ ആണോ ദ കിങ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ആണോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഏതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ അത് എഴുതാൻ പറ്റും ദ കിങ് ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ ആണ് അല്ലേ എന്നാൽ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് റീ അറേഞ്ച് ദ ഗിവൺ വേർഡ്സ് ടു മേക്ക് എ മീനിങ് ഫുൾ സെന്റൻസ് Rearrange the given words to make a meaningful sentence. C C C C C C C A A A A bird talking surprised Ivan to was. Okay? C, A, bird talking surprised Ivan to was. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതും എന്നുള്ളത് നമ്മളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ചെയ്ത് കൺഫ്യൂഷൻ അടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവാൻ വോസ് സർപ്രൈസ് ടു വാക്യങ്ങൾ പറയും കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വാക്യങ്ങൾ പറയും ഇവാൻ വോസ് സർപ്രൈസ് ടു സി എ ടോക്കിംഗ് ബേർഡ് ഓക്കെ റെഡി അടുത്തത് ഫില്ലപ്പ് ദ ബ്ലാങ്ക് കോളംസ് ടു ഗെറ്റ് എ മീനിങ് ഫുൾ വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ താഴെ ബി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇട്ടിട്ട് യു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു മീനിങ് ഫുൾ വേർഡ് വരാനുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ ബൊക്കെ ഓക്കെ ബൊക്കെ 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 അടുത്തത് ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് വേർഡ് ഫ്രം ദ ബ്രാക്കറ്റ് ദോസ് മാംഗോസ് ഡാഷ് ഗ്രീൻ ഈസ് ആണോ ആറാണോ ദോസ് മാംഗോസ് ഡാഷ് ഗ്രീൻ ആണ് വെച്ചു ഈസ് ആണോ ആറാണോ ആറല്ലടാ വരിക ആറാണ് വരിക ഓക്കെ അടുത്ത ആറ്റ്മോർ ലൈൻസ് ആണ് പാരറ്റ് പാരറ്റ് ഗ്രീൻ പാരറ്റ് ഫ്ലൈങ് ഇൻ ദ സ്കൈ ഫ്ലൈങ് പാരറ്റ് സേ അസ് ഐ ആം സോ ഹാപ്പി ഇതേപോലെ രണ്ടു പേരെയും കൂടി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ
to the forest le adathu anna started dash the fat boy anna started at the fat boy le adathu tho four small birds were dash the nest four small birds were in the nest le in the nest adathu tho a smile appeared dash his face a smile appeared dash his face on his face ida group il ida group il ida group il ida group il ida mello adutha adu pogiyana nammal max lekana nammal povunna eda makkale max korchu parnjote valare korchu karyangal mathre nammal max parayunnu korchu 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 chippiyude kayil chippi aro aikotte chippi ningal pera aikyo avu prashna onnilla chippiyude kayil ൂപയുടെ <laughs> എൺപത് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാവും എത്ര രൂപയാവും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ കമന്റ് ഇട്ടോളൂ കമന്റ് ഇട്ടോളൂ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് എത്രയാടാ മക്കളെ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇവിടെ ഭയങ്കര കൂട്ടലാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും അൻപത് ഇൻറ്റു എൺപത് അല്ലേ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഫോർട്ടി ആണ് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ രണ്ട് പൂജ്യം കൂടെ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അല്ലേ നാലായിരം രൂപ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നാലായിരം രൂപയാണ് അയ്യായിരം രൂപയാവാൻ ഇനി എത്ര രൂപ നോട്ടുകൾ കൂടി വേണം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അല്ലെ സോറി ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടു അൻപത് ഇൻറ്റു എൺപത് നമുക്ക് കിട്ടി നാലായിരം ആണ് കിട്ടി ഇനി അയ്യായിരം രൂപയാവാൻ ഇനി എത്ര രൂപ നോട്ടുകൾ കൂടി വേണം അൻപത് രൂപ അൻപത് രൂപ എത്ര നോട്ട് കൂടി വേണ്ടി വരും അയ്യായിരം രൂപയാവാൻ അൻപത് രൂപന്റെ എത്ര നോട്ട് വേണ്ടി വരും അൻപത് രൂപന്റെ പത്ത് നോട്ട് വെച്ചാൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയായി അല്ലെ അപ്പം നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറയാ അല്ലെ അപ്പൊ എത്ര നോട്ട് വെക്കേണ്ടി വരും അൻപത് രൂപയുടെ ഇരുപത് നോട്ടുകൾ കൂടി വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അയ്യായിരം രൂപയാവും ചോദ്യം വന്നത് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക ചിപ്പിയുടെ കയ്യിൽ അൻപത് രൂപയുടെ എൺപത് നോട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് പകരം മാത്സ് അല്ലേ മാത്സ് അല്ലേ ഇതിന് പകരം അൻപത് രൂപയുടെ നോട്ട് മാറ്റി ഇരുപത് രൂപയുടെ പത്ത് നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് രൂപയുടെ ഈ പത്ത് നോട്ടുകൾ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും രൂപയും എണ്ണവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇതേപോലെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ ആദ്യം എത്ര എത്ര ഉണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിലേക്ക് അതായത് നാലായിരം കിട്ടിയല്ലോ നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തിലേക്ക് എത്ര വേണം ആയിരം കൂടി വേണം വേണ്ടേ അപ്പൊ ആ അൻപത് രൂപന്റെ നോട്ട് എത്ര എണ്ണം വെക്കണം ഇരുപതെണ്ണം വെക്കണം വേണ്ടേ അതേപോലെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ വേറെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാ ഇത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാ നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടുകളും ഇതിന് എണ്ണവും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് പത്ത് കണക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കും ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിക്കോട്ടെ സെറ്റ് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തതിലേക്ക് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ശ്രേണിയിലെ ആറാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആ ശ്രേണിയിലെ ആറാമത്തെ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാ പോകുന്നത് അഞ്ഞൂറ് കൂടി കൂടി പോവാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയാ വരിക എത്രയാ വരിക ആ ശ്രേണിയിലെ ആറാമത്തെ സംഖ്യ എത്ര വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മൂവായിരം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നാലായിരം ഇത്ര വരിക നാലായിരം അല്ലേ അടുത്തത് അടുത്തത് ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് കുണിക്കാൻ ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചതിനോട് എത്ര കൂട്ടണം ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ പതിനൊന്ന് കൊണ്ട് വേണം കുണിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചു ഇരുപത്തി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിച്ചു അതിന് കൂടെ എത്ര കൂടെ കൂട്ടണം ഇരുപത്തി രണ്ട് കൂടി കൂട്ടിയാൽ മതി ഓക്കെ സെറ്റാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണ് മക്കളെ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒക്കെ പോവാൻ പോലും അല്ലെ എവിടെ അങ്ങനെ നിന്നിട്ട് ചൂടെടുക്കുന്നത് ഊട്ടിയിൽ പോയാലോ അല്ലെ മൂന്നാറിൽ പോയാലോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാലേ എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയാലേ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് അടിക്കണ്ടേ ട്രിപ്പ് അടിക്കണ്ടേ നമുക്ക് എൽ എസ് എസ് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് ഊട്ടിയിലോ മൂന്നാറിലേക്കോ ഒക്കെ പോവാം അല്ലെ മൂന്നാറിലുള്ളവരുണ്ടോ ഇടുക്കിയിലുള്ളവർ ആരൊക്കെയോ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് കാണുന്നവർ ഇടുക്കിയിൽ വന്നാൽ നിങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റുവാടാ ഇടുക്കി ഇടുക്കിയിൽ വന്നാൽ കാണാൻ പറ്റുവോ പറ്റുവോ സെറ്റാണ് നമ്മൾ പോവുകയാണ് അടുത്തത് ഇ വി എസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് പര
വാതകത്തിന്റെ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് ശ്രദ്ധിക്കണം സവിശേഷത ആയത് കണ്ടോ അല്ലാത്ത ചോദ്യം കറക്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യം രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ടേ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നോക്കാവൂ സെറ്റ് ആകൃതി ഇല്ല ഭാരമില്ല സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഏതാണ് ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ആകൃതി ഇല്ല ഭാരമില്ല അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യാൻ സ്ഥലം വേണം വ്യാപിക്കാൻ കഴിയും ഇതിൽ സവിശേഷത അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇത്ര നമുക്കറിയാം അല്ലെ എന്നാ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേലേക്ക് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഗോളങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഗോളങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരെന്താണ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ക്ഷുദ്ര ക്ഷുദ്രഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിലേതാണ് ഇതിലേതാണ് നമ്മളുടെ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഗോളങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തതാ പറഞ്ഞോ 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 ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ഗോളങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന പേരെന്താണ് എന്താ നക്ഷത്രങ്ങളാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ പോവാണ് ശരീരം മുഴുവൻ പർപ്പടക പുല്ല് കെട്ടിവെച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ കലാരൂപം ഏതാണ് തെയ്യം പടയണി ഓണത്തല്ല് കുമ്മാട്ടി ഇതിലേതാണ് ശരീരം മുഴുവൻ പർപ്പടക പുല്ല് കെട്ടിവെച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നാടൻ കലാരൂപം ഏതാണ് തെയ്യമാണോ പടയണിയാണോ ഓണത്തല്ലാണോ കുമ്മാട്ടിയാണോ ഇതിലേതാണ് ഇതിലേതാണടാ ഏതാണ് ഇതില് നമുക്കറിയാം അല്ലെ എഴുതി കൊടുക്ക നമുക്കത് കുമ്മാട്ടിയാണ് എന്ന് എഴുതി കൊടുക്ക ഇല്ലേ ആരാണ് കുമ്മാട്ടി അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് വീവർ പക്ഷികളെ കാണുന്ന രാജ്യം വീവർ പക്ഷികളെ കാണുന്ന രാജ്യം കണ്ണെരിയെന്നല്ലോ കണ്ണങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് നേരത്തെ മറ്റേ മാങ്ങ ഉപ്പുമുള കൂട്ടിട്ട് തിന്നിട്ട് കൈ ആ കൈ കഴുകി കഴുകിയിട്ടും പോയിട്ടില്ല കണ്ണൊക്കെ എരിയെന്നിങ്ങനെ തുടച്ചിട്ട് അടുത്തത് വീവർ പക്ഷികളെ കാണുന്ന രാജ്യം ഏതാണ് അമേരിക്ക ദക്ഷിണ കൊറിയ ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ശ്രീലങ്ക ഇതിലേതാണ് വീവർ പക്ഷികളെ കാണുന്ന രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കൾ പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയത് ആരാണ് നെഹ്റു ടാഗോർ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ഗാന്ധിജി ഇതില് വല്ലഭായ് പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് നൽകിയത് ആര് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നെഹ്റു ആണോ ടാഗോർ ആണോ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് ആണോ ഗാന്ധിജി ആണോ ഇതിൽ ആരാണോ മക്കളെ പറയടാ ആരാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം ഇത് ഗാന്ധിജി ആണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അല്ലെ അടുത്തത് വേര് കാന്ഠം ഇല എന്നിങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സസ്യഭാഗം ഏത് എന്നാണ് വേര് കാന്ഠം ഇല എന്നിങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സസ്യവിഭാഗം ഏത് എന്നാണ് വേര് കാന്ഠം ഇല എന്നിങ്ങനെ അവയവങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത സസ്യവിഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഗയാണ് അല്ലെ ആൽഗ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൃഗം ഏത് കുതിര മാന് ചീറ്റ സീബ്ര ഇതിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ മൃഗം ഏത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചീറ്റപ്പുലിയാണ് ചീറ്റപ്പുലി ചീറ്റ ചീറ്റ അല്ലെ ചീറ്റയാണ് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് ആരാണ് ധനകാര്യമന്ത്രി റിസർവ് ബാങ്ക് സെക്രട്ടറി റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ പ്രധാനമന്ത്രി ഇതിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ കറൻസി നോട്ടുകളിൽ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആണ് അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ദന കാർഡുകൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമായ മറയൂർ ഏത് ജില്ലയിലാണ് വയനാട് കാസർഗോഡ് മലപ്പുറം ഇടുക്കി ഇതിൽ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചന്ദന കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശമായ മറയൂര് ഏത് ജില്ലയിലാണെന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അത് ഇടുക്കിയിലാണ് അല്ലെ ഇടുക്കിയിൽ കൂടുതൽ ചന്ദനമുണ്ടോ ചന്ദനമാണോ നിങ്ങള് ചന്ദനം മണക്കോ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നാൽ ഇടുക്കിക്കാരെ നല്ല ചന്ദനം ചന്ദനത്തിന് നല്ല സ്മെൽ ആയിരിക്കും അല്ലെ അടുത്തത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഗണിത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഗണിത ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് ഗലീലിയോ ആര്യഭട്ടൻ 
സി വി രാമൻ രാമാനുജൻ ഇതിൽ ആരുടെ ജന്മദിനമാണ് ഗണിത ദിനമായി ആര് ആചരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അത് തീർച്ചയായിട്ടും രാമാനുജനാണെന്ന് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അടുത്തതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ് എസ് എസ് കെ ഇല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ എസ് എസ് കെ എസ് എസ് കെയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം എന്താണ് ആദ്യം അത് എസ് എസ് എന്നായിരുന്നു സർവശിക്ഷ അഭിയാൻ എന്നായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മാറി എസ് എസ് കെ എന്നായിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് കെയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് കൊറോണ നമ്മൾ കേട്ടല്ലോ കൊറോണ 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 അല്ലെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അല്ലെ കൊറോണ എന്ന ഈ ഒരു ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ത് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് എഴുതി കൊടുക്കാം അത് കിരീടം എന്നാണ് പോലും കൊറോണ എന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് കിരീടം കേട്ടോ അടുത്തത് ദീർഘകാലയളവിന് ശേഷം വിദേശത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സ്വന്തമാക്കിയ യുദ്ധവിമാനം ഏതാണ് യുദ്ധവിമാനം റഫാൽ ആണ് അല്ലെ അതായത് ദീർഘകാലയളവിന് ശേഷം വിദേശത്ത് നിന്ന് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന സ്വന്തമാക്കിയ യുദ്ധവിമാനം റഫാൽ ആണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ ആര് എന്നുള്ളതാണ് ചെയർമാൻ ആര് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് അയക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ പി ഡി എഫുകളിൽ ചിലപ്പോൾ പഴയ ആൻസർ കീസ് ആയിരിക്കും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ചെയർമാൻമാര് മന്ത്രിമാര് ഇതൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഡൗട്ട് വന്നാൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഗൂഗിളിൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് എന്താ ഗൂഗിളിൽ അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കി ആരാണ് ചോദിച്ചു നോക്കിയാൽ അതിൽ മനസ്സിലായി നമ്മുടെ വീഡിയോ എടുത്തൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി വീഡിയോ എടുത്താൽ എന്താ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവും ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ഒന്നും വായിച്ചു പോകാറില്ല ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പി ഡി എഫിൽ അതൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡൗട്ടുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതിയാ മക്കളെ അടുത്തത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എസ് സോമന്താണ് സോമന്ത് സോമന്ത് അടുത്തത് കേരളം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി ഏതാണെന്നാണ് കേരളം ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദമാക്കുന്നതിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അനുയാത്രയാണ് കേട്ടോ അനുയാത്ര അനുയാത്ര ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ സെറ്റല്ലേ സെറ്റല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മോഡൽ ചോദ്യങ്ങളിൽ കുറച്ച് അറിവുകളൊക്കെ നമ്മൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടതുമാണ് അല്ലേ കേട്ടതുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതുമാണ് അല്ലേ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അധികവും മുക്കാൽ ഭാഗവും നമ്മൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും കാരണം എന്താ പഠിച്ച് 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 നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം വരെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടാലും ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാണ് അല്ലേ എങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞതാ അല്ലേ ആദ്യമൊക്കെ നമ്മൾ ചോദ്യം കേൾക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അല്ലെ അൻപത് ചോദ്യം ചോദിക്കുക അതിൽ ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം നമുക്ക് അറിയാത്ത ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇപ്പൊ അവസാന സമയത്തേക്ക് എത്തി അല്ലെ ഇതൊരു അൻപത് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും ഇല്ലടാ മക്കളെ അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സെറ്റാണ് എൽ എസ് എസ് നമുക്ക് വിദൂരത്തൊന്നല്ല കിട്ടിയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം നമ്മളെ വീഡിയോക്ക് വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കണം വൈകുന്നേരം വൈകുന്നേരം രാത്രി നടക്കുന്ന മൈൻഡ് റിവിഷനിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും വരണം മലയാളത്തിൻ്റെ മൈൻഡ് റിവിഷനാണ് നമ്മൾ രാത്രി നടത്താൻ പോകുന്നത് ആ ഒരു ലൈവ് സെക്ഷനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരും എല്ലാവരെയും കൂട്ടിയിട്ട് വരണം വളരെ സ്ലോയില് വളരെ സ്ലോയിൽ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാണ്ട് സ്പീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും എല്ലാം നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് 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 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കുക അതന്നെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല വേറെ ഒന്നുമല്ല പഠിക്കുക 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 തന്നെ രണ്ട് ദിവസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എൽ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അതിന് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ ഇല്ലല്ലോ എൽ എസ് എസ് നമ്മൾ നേടൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് അല്ലടാ മക്കളെ എൽ എസ് എസ് നമ്മൾ നേടിയിരിക്കും അതിന് നമുക്ക് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല നമ്മൾ നേടൂ എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ് സെറ്റാണ് അപ്പൊ അടുത്തൊരു സെറ്റ്